అట్లాగే ఈరోజు మార్నింగ్ ఎడమ చేదు వైపు కొంచెం నొప్పిగా ఉందని వారు చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల డాక్టర్ ఎంవీరావు గారు నేను వారిని పరిశీలించాము ఇంటికి వెళ్ళి పరీక్షలు అవి చేసి చూసాము దాని తర్వాత కొన్ని టెస్టులు చేయాలి అని అక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది అందుకని వారిని హాస్పిటల్కి రమ్మని చెప్పడం ఇక్కడ పరీక్షలు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెయిన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ కరోనరీ ఆర్టరీస్కి సంబంధించిన బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉంటాయో అనే ఉద్దేశంతో ఈ కరోనరీ యాంజోగ్రామ్ చేశాను కరోనరీ యాంజోగ్రామ్లో అదృష్టవశాత్తు బ్లాక్స్ ఏమీ లేవు అందువల్ల ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు హార్ట్ వైపు నుంచి అట్లాగే ఈసీజీ టూ డి ఎక్కువ టెస్ట్ కూడా చేశాము హార్ట్ ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంది అవి కూడా చూడడం జరిగింది ఆ రెండు కూడా బాగున్నాయి తర్వాత హార్ట్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రక్త పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి అవి కూడా చేయడం జరిగింది అవి కూడా నార్మల్గానే ఉన్నాయి సో అందువల్ల కార్డియాక్ వైపు నుంచి ఎటువంటి మేజర్ ప్రాబ్లం కూడా లేదు అది మేము నిర్ధారించాము దాని తర్వాత ఈ ఎడమ చేతికి ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్న విషయానికి వేరే కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయని పరిశీలించడం జరిగింది అందుకని ఈ మెడకు సంబంధించినటువంటి ఎంఆర్ఐ టెస్ట్ అట్లాగే బ్రెయిన్ది కూడా ఎంఆర్ఐ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ దాని తర్వాత మేము అన్ని కూర్చొని డాక్టర్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఒక ఫైనల్ కంక్లూజన్కి వచ్చాము అవి కొన్ని మీకు ఇప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎంవీరావు గారు ఎంఆర్ఐ గురించి మాట్లాడతాను అందరికీ నమస్కారం దాని ముఖ్యమంత్రి గారు ఉదయం దాదాపు ఎనిమిది గంటల సమయంలో నాకు ఫోన్ చేశారు కొంచెం బాగా నీరసంగా ఉంది అదేవిధంగా ఎడమ చేయి కొంచెం తాగుతున్నారు సో వెంటనే నేను అంటే డాక్టర్ వీరితో వెళ్ళి ప్రమోద్ గారితో వెళ్ళి పరీక్ష చేశాము అదేవిధంగా న్యూరో పిషన్ వచ్చారు సో అందరం పరీక్షించిన తర్వాత వారికి ఎలాగో ప్రతి సంవత్సరం టెస్టులు చేస్తుంటాం ఆ సమయం కూడా ఆసనమైంది ఒక వన్ ఇయర్ అవుతుంది కాబట్టి జనరల్ పరీక్ష చేసి ప్రివెంటివ్ చెకప్ కోసం రమ్మని చెప్పాము ఆ తర్వాత అన్ని పరీక్షలు అంటే ముందు యాంజోగ్రామ్ కంటే ముందు కొన్ని పరి రక్త పరీక్షలు ఆ తర్వాత కర్నూరు యాంజోగ్రామ్ చేశాము అదేవిధంగా ఎంఆర్ఐ స్పైను ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ కూడా చేయడం జరిగింది డాక్టర్ ప్రమోద్ చెప్పినట్టుగా యాంజోగ్రామ్ నార్మల్గా ఉంది అదృశ్వశాత్తు ఆయనకి కార్డియక్ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అలాగే ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ కూడా నార్మల్గా ఉంది సర్వైకల్ స్పైన్లో అంటే ఎంఆర్ఐ సర్వైకల్ స్పైన్లో కొంచెం స్పాన్లోసిస్ అంటే వయసుతో పాటు వస్తుంది అలాగే సీఎం గారు ఎప్పుడు ఎక్కువ వార్తా పత్రిక చదువుతుంటారు అదేవిధంగా ఐప్యాడ్ చూస్తుంటారు కాబట్టి కొంచెం ఆ నెక్ స్పెయిన్ వల్ల వారికి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పెయిన్ వచ్చిందని నిర్ధారించ జరిగింది అవి న్యూరో పేషెంట్ కూడా అదే పెయిన్లో ఉన్నారు ఆ తర్వాత మిగతా రకరకాల రక్త పరీక్షలు అంటే మనకు కావాల్సిన ప్రతి సంవత్సరం చేసే ప్రివెంట్ ప్రివెంట్ చెకప్లో చేసే పరీక్షలు అన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి వారికి మీకు అందరికీ తెలుసు వారు కొంచెం బ్లడ్ ప్రెషరు అదేవిధంగా మధుమేహం ఉన్నది అవి కూడా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి మిగతా పరీక్షలు అంటే కొన్ని పరీక్ష రిపోర్ట్స్ కావాల్సి ఉంది దాదాపు తొంభై శాతం వరకు రిపోర్ట్లు వచ్చాయి అన్నీ చాలా బాగున్నాయి వారి రక్త కొంతవరకు అంటే వారికి బ్లడ్ ప్రెషరు అదేవిధంగా మధుమేహము కొంచెం కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకొని చెప్పాము అదేవిధంగా బాగా నీరసంగా ఉన్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే వారు కొంచెం ఎక్కువగా ఈ మధ్య కొంచెం టూర్స్ అవి చేస్తున్నారు అదే స్పీచ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంటే మంచిదని సూచించాము అదేవిధంగా వారికి ఇప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి వారానికి ఒకసారి రక్త పరీక్ష అంటే గ్లూకోజ్ స్థాయి ఎలా ఉంది చూస్తుంటాము అదేవిధంగా మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం సంవత్సరం వచ్చే పరీక్షలు అంటే ప్రివెంటివ్ చెకప్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి మార్చి చేస్తాం వారికి కరోనరీ యాంజోగ్రామ్ కోసం డే కేర్ అడ్మిషన్ అంటాం అంటే అడ్మిట్ చేసి ఇన్పేషన్ కానీ యాంజోగ్రామ్ చేసి తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేస్తాం అంటే అడ్మిషన్స్లో కొంత కొన్ని రోజులు ఉంచే వాటిని వేరే ఉంటాయి అదే డే కేర్ అడ్మిషన్ అంటే వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకుని వెళ్తారు వారి సాయంత్రం మూడు నాలుగు ప్రాంతంలో వారు డిశ్చార్జ్ చేస్తాం మూడు నాలుగు గంటల అబ్జర్వేషన్ ఉంటుందండి డే కేర్ యాంజోగ్రామ్ చేస్తాం కాబట్టి మూడు గంటల మూడు గంటల ప్రాంతంలో వారి ఇంటికి వెళ్తారు అమ్మాయి ప్రశ్న అడుగుతుంది ఏమైంది అడిగారు మీరు డిశ్చార్జ్ చేస్తామమ్మా డిశ్చార్జ్ చేస్తాం చెయ్యి లాగుతుంది చెప్పారు చెయ్యి లాగుతుంది అది ముఖ్యంగా నొప్పి కంటే వారు బాగా చెప్పి నీరసం అని చెప్తున్నారు బాగా ఎక్కువ నీరసం అని చెప్పారు సో నీరసానికి సంబంధించి పరీక్ష చేసాం హీమోగ్లోబిన్ స్థాయి కానివ్వండి అన్ని బాగున్నాయి అంటే వారి వయసు రీత్యా బీపీ షుగర్ రీత్యా ఫస్ట్ మీరు అప్పుడు ఏమంటారు ఇప్పుడు ఎడమ చేయి నొప్పి వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించేది ఈ వయసులో హార్ట్ ప్రాబ్లం సో హార్ట్ ప్రాబ్లం లేదు ఆ తర్వాత సర్వైకల్ స్పాండోలో చెయ్యికి వచ్చే నరం మీద ఒత్తిడి పడితే అప్పుడు నొప్పి వస్తుంది అంటే రూట్ పెయిన్ అంటాం అది ఉంది వారికి నార్మల్గా ఉన్నాయమ్మా 
ఆ టెస్ట్ టైం పడుతుంది దాన్ని హెచ్బి ఏవన్సి అంటే గ్లాక్రాస్ హిమోగ్లోన్ అంటాం అది ఈవినింగ్ కల్ వస్తుంది ముందు నీరసం చెప్పారు ఈరోజు కొంచెం నొప్పెక్కి అని చెప్పారు లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ నుంచి నీరసం మాత్రమే ఇవాళ కొంచెం రాగుతుందంటే వెంటనే వెళ్ళి డాక్టర్స్ మళ్ళీ పరీక్ష చేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చామన్నమాట ఎప్పుడైనా ఎవరైనా షుగర్ పేషెంట్స్ గ్లూకోమీటర్ ద్వారా షుగర్ పరీక్ష అద్దే అది పెద్ద పరీక్ష కాదు ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉంటే వారం వారం మనం గ్లూకోమీటర్ పరీక్ష చేసుకోవాలి చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు కానీ వారం వారం చూసుకుని చిన్న చేస్తుంది అది మామూలు ఇంట్లో ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు గ్లూకోమీటర్ అదే అంతేగాక తన తీసుకుంటారు గ్లూకో ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు అది గ్లూకోమీటర్లో ఎవరికి వాళ్ళు చేస్తారు సెల్ఫ్ టెస్ట్ అది అది యాంజోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా పరీక్ష చేసినప్పుడు మనం కూర్చోబెడితే కళ్ళు తిరుగుతాయి ఎందుకే ఏ పేషెంట్కైనా కానీ యాంజోగ్రామ్ ఆగు ఉన్నా సరే తీసుకునేటప్పుడు పాలు మీద తీసుకెళ్తాం వచ్చినప్పుడు పాలు మీద తీసుకొస్తాం ఇప్పుడు నడుచుకుని వెళ్తారు ఇంటి వారు కావచ్చు ఈ వయసు రీత్యా ఈ ఎండాకాలం వస్తుంది ఇప్పుడు సో పర్యటన బాగా చేసినప్పుడు తీసుకోవడం సహజం నేను అది అనుకుంటున్నాను దాని గురించి అడ్వైజ్ ఇస్తారు రెస్ట్ కూడా చెప్పాను ఇంకేం లేవు అన్ని పరీక్షలు దాదాపు అన్నీ చేసేసాం మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం పరీక్షలు అంటే ఒక వారం పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవడం సూచన జరిగింది మళ్ళీ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆయన భోజన బాగా మనకంటే బాగా పాటిస్తారు తప్ప తప్పు వార్త అది కింద పడలేదు నడుచుకుంటూనే వచ్చారు ఒకటి సర్వైకల్ కాలర్ ఒకటి సజెస్ట్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే కొంచెం ఇక్కడ ఆయనకు దానివల్ల వస్తుందని ముఖ్యంగా వార్తాపత్రికలు ఐప్యాడ్ ఆయన ఎక్కువగా చూస్తుంటారు అందువల్ల కాలర్ పెట్టుకోవాలని ఒక సజెషన్ అంతే చెప్పాం కదా సర్వైకల్ స్పాన్లు వస్తుందని మెమ్మరీ స్కాన్లో కొంచెం తేడా ఉంది వాయిస్ తో బ్రెయిన్ అండ్ సర్వైకల్ స్పైన్ అంటే మనకి మెడకున్న వెముకల్ని సర్వైకల్ స్పైన్ అంటాము ఆ సర్వైకల్ స్పైన్ ఎంఆర్ఐలో కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఆ వయసులో దానివల్ల చేతికి వచ్చిన నరం ఒత్తిడి పడి రూట్ పెయిన్ అంటాం దానివల్ల నొప్పి వస్తుంది అంతే అది హార్ట్ పెయిన్ కాదు నమస్కారం నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఇంగ్లీష్ బయట టుడే ఆనరబుల్ సీఎం హెస్ కంప్లైన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పెయిన్ and dr mb rao his physician and myself dr pramod cardiologist we visited him did a preliminary examination then we suggested him to come over to hospital for a coronary angiogram i have performed the coronary angiogram which is fortunately did not show any significant problem and subsequently to evaluate for the left arm pain we subjected him to other investigations like mri of the brain and mri of the neck and which showed mild changes which are common to everyone at that age because it is producing some uh, pressure on the nerves he had the chest pain and other investigations were done which routinely we do every year and all of those investigations are normal so we have uh, given him some medication advice and rest for one week after that he will resume his activity with double vigor okay thank you thank you very much